Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla Cemalettin Taşçı ile birlikte karşınızdayız. Türkiye'nin hikayesine devam ediyoruz. Geçen programda 65 seçimlerini yapmış ve Süleyman Demirel'i tek başına iktidara geldiğini ifade etmiş idik. Önceki dönemi 65 seçimine kadar geçen süreci de el aldık. Bu programda kamuoyuna seçimden sonra yansıyan ama daha önce seçimden önce 64 yılında gerçekleşen bir olaydan söz edeceğiz. Johnson mektubundan söz edeceğiz. Bu İnönü'ye bizim silahları kullanarak Kıbrıs'a çıkamazsın diyen bir Amerikan başkanının gönderdiği mektuptu. Bu gizli kalmış idi. Hürriyet gazetesi bunu manşete çekerek 66'nın ilk ayında yayınladı ve böylece ortaya çıktı ki gerçekten böyle bir mektup gelmiş. Hemen arkasından <gülüyor> meclis gizli bir toplantı yaptı ve ertesi günü de bu kamuoyuna açıklandı içeriği mektubun tamamen. 13 Ocak'ta Hürriyet manşet yapıyor. 14 Ocak'ta meclis toplanıyor, 15 Ocak'ta da kamuoyuna mektup açıklanıyor. Bu mektubun bizim Türkiye'nin hikayesindeki önemi nedir? Onun üzerinde herhalde biraz duracağız. Şimdi çok yakın bir tarihe kadar, muhtemelen bugün yapılsa yine yapılıyordur da sonuçlarını bilmiyorum yani. Amerikalılar düzenli olarak dünyanın dört bir yanında Amerikan düşmanlığının düşmanlığını ölçüyorlar. Türkiye bu Amerikan düşmanlığı konusunda... <gülüyor> Vietnamlılardan filan önde çıkıyor yani Türkiye'de çok sağlam bir evet. Amerikan düşmanlığı var kamuoyuna sorarsan yani kamuoyunda. Evet son rakamlar %85-90'lardaydı yanılmıyorsam Türkiye'de Amerikan itirazı karşıtlığı düşmanlığı. Evet düzenli olarak bu hep çok yüksek çıkıyor. Evet. Dünya sıralamasında birinci ikinci sıralarda çıkıyor yani. Benim aklımın erdiği kadarıyla. Bu olay Amerikan düşmanlığının Türkiye'de bu kadar yaygınlaşmasının esas sebebi o Johnson mektubu ve o mektuba sebep olan olaylardır. Ben şimdi hayal meyal hatırlıyorum yani bizim evimize normalde pek gazete girmezdi ama o kanlı Noel'de işte Türk subayının karısının ve üç çocuğunun küvette cansız bedeninin fotoğraflarının olduğu gazete her ne sebeple ise bizim evimize girmişti ve ya muhtemelen işte babam bile bu fotoğrafı gördüğü zaman çok etkilenmiş ve bu gazeteyi eve getirmiş idi yani. O kanlı Noel Türkiye'de ciddi bir yarılma ya yol açtı. Yani sonuçta benim hani geçen programda sözünü ettiğim yani dünyada işte bir düzen tesis edilmişti. Böyle bu düzenin içinde kabadayılık yapmak zaten çok mümkün değildi. Bu silahlanma harcamaları çok da efektif değildi filan dedim. Ama yani hani Türkiye'de bir biçimde o dönemde bu silahlanma harcamalarını meşrulaştıran Hususların başında Kıbrıs geliyor. Yani hikayeyi kabaca hatırlayacak olursak işte Kıbrıs'a yeni bir statü verilmiş Londra Zürih anlaşmalarıyla ve fakat işte Kıbrıslı Rumlar yani o yeni statü çerçevesinde işte Kıbrıs'ın başkanı Rum olacak, başkan yerimiz Türk olacak, bağımsız bir devlet olacak filan gibi böyle bir tuhaf bir düzen var. Daha önce konuşmuştuk. Bu düzeni içine sindiremiyor olan çoğunluktaki Rumlar Yunanistan'la birleşme yanlısı olanlar biçimsiz işler yapıyorlar ve dünyada buna taş koyamıyor yani. Bize yansıyan tarafı olayım böyle. Amerika'nın burada üstüne düşeni yapmadığı ve işte Kıbrıs'ta Rum tarafının Türk tarafını tasfiye etmesine göz yumduğu kanaati oluşmuş idi o kanlı Noel ile birlikte. birlikte. Halbuki Sadece da... göz yummak değil biraz da arkaladığı hatta desteklediği şeklinde de bir algı vardı Türkiye'de o zaman. Evet ben de yani çocuk aklımla benim de Kafamdaki şey buydu ve ailemdeki de buydu. Yani sonuçta Amerika'ya güvenilmez kanaati var idi. Bunlardan yola çıkarak böyle çok militerleşme vesaire falan gibi şeylere çok tevessül edilmiyordu ailemde. Yani bunlar olabildiği kadar üstünden geçiliyor, acı paylaşılıyordu. Ama yani işte sonuçta bir biçimde yavaş yavaş işte bize bizden başka dost yok duygusunun da bizim ailemizde de, benim annemde, babamda da biçimlenmeye başladığını da sonradan o dönemde bir işimlenmeye başladığında sonradan teşhis ettim kendi hesabıma. Yani sonuçta Türkiye'nin tamamında anladığım kadarıyla ciddi bir kırılmaya yol açtı. Şimdi bu Johnson mektubu biçimsiz bir mektup. Gerçekten tiksindirici bir mektup. Dediğim gibi çok sonra öğrendik bu mektubu. Yani Johnson bu mektubu yazmış ve fakat CHP iktidarı bunu haklı olarak saklamış. Ama işte AP sonrasında seçim sonrasında biraz da CHP'yi inönüyü köşeye sıkıştırmak için... <gülüyor> Bir politik manevra olarak bunu sızdırıp yayınlattı. 
Ya, yanlış hatırlamıyorsam da İhsan Sabri Çağlayangil Cüneyt Arcayöre'ye e, bu bilgileri aktarıyor. Muhtemelen yani AP'nin içine birileri evet. aktardığını tahmin etmek hiç zor değil. Aslında mektup, mektubun içeriği filan falan birçok şey söylüyor. Dönem hakkında, dönemin ruhu hakkında. Yani ben kendi hesabıma neler öğrendim o süreçte, o sürece sonradan baktığım zaman, aklım ermeye başladıktan sonra o sürece sonradan baktığım zaman neler öğrendiğimi Şöyle söyleyebilirim yani işte olaydan 4-5 yıl sonrasından söz ediyorum yani. Evet biz Türkiye'de Amerika'nın bize karşı Rumları falan arkaladığını düşünüyor dedik ama işte Johnson o mektubu yazdıktan sonra İnönü'yü Amerika'ya davet ediyor. İnönü ile beraber Yunan Başbakanı Papandreou'yu da davet ediyor ve İnönü ya ben gelirim de Papandreou ile bizi görüştüremezsiniz yani onu razı edemezsiniz diyor. Gerçekten de bunu beceremiyor yani. Yani ikisi de Washington'dalar ama onları bir masaya oturtmayı beceremiyor yani. Ve İnönü'ye şöyle sistem ediyor. Yani siz benim sizi kayırmadığımı düşünüyorsunuz ama Yunanistan'da, Atina'da gösteriler yapılıyor Amerikan karşıtı. Yunanlılar ve Kıbrıslılar da, Kıbrıslı Rumlar da bizim onları sattığımızı iddia ediyorlar diyor yani. Gerçekten de evet iki tarafta da Amerika ile ilgili olarak böyle bir hava oluşuyor. Şimdi ben aradan 4-5 yıl geçtikten sonra işte bu mektup öğrenilmiş artık. Akabinde işte ben ailenden ayrılıp okumaya Ankara'ya gitmişim. Yavaş yavaş bu işlerle ilgili olarak kafa yormaya başlamışım. Yani içinde yaşadığım dönem beni nasıl biçimlendiriyor konusunda kafa yormaya başlamışım. Bu olaylarda o kapsamda ele almaya başlamışım. Bende kalan bakiye şu oldu. İki tane bakiyesi var yani. Birincisi biz bu soğuk savaşa çok fazla güvendik. Ortada bir soğuk savaş var ve bu böyle... Birbiriyle kanlı olan iki tane taraf var. Bu iki kanlı olan tarafın bir tanesinin şemsiyesi altına girdiğimizde o bizi sonuna kadar koruyacak. Hikayesine fazla güvenmişiz. Aslında bu savaşıyor görünenler birbirleriyle pek hala <gülüyor> bizden habersiz. Pazarlıklar yapabiliyorlar. Ve Görüşebiliyorlar. Hatta, ve hatta bizi birbirlerine karşı koz olarak kullanabiliyorlar. Yani çünkü o mektupta ciddi bir bölüm şeye ayrılmış durumda. Bak hani... Bu Kıbrıs'a kendi başınıza müdahale etmeye falan, falan kalkarsanız Sovyetler de size saldırmaya kalkar. Ya, bağlantı da yok yani niye öyle olsun diye bir şey de yok. Yani böyle <gülüyor> ulu orta Sovyetler de size saldırmaya kalkar o zaman biz sizi korumayız ha gibi tehditler var. Yani böyle <gülüyor> diplomatik bile hiç uymayan abuk sabuk bir metin yani o Cansın Mektubu. <gülüyor> Onun bir, bir başkası da Trump'ın bir e, tweet'i, mektubu vardı daha doğrusu Türkiye'ye gönderdi. O da aynı bir biçi, şekilde biçimsizdi. O yani, <gülüyor> o tam Trump varı bir şey canım. O iyice evet. akıl dışı bir şey. Ama son dönemde mesela bu Johnson mektubu yeniden gündeme geldi. Bu Amerika Savunma Bakanı'nın Akara yazdığı S-400'lerle ilgili mektup yüzünden de gündeme Hı. geldi. Evet benzeri de işte şimdilerde böyle oluyor. Ama yani orada tarafların birbirini tehdit etmesi falan falan lisanı münasiple diplomatik dillerle tehdit etmesi falan anlaşılabilir bir şey yani bu tür mektuplarda da. Yani bu tehdidin hem üstü bu biçimsiz hem de içeriği de anlamsız. Yani şimdi biz Kıbrıs'ta garantörlük hakkımızı şöyle yorumlayıp olaylara müdahale etmek için bir şeyler yapmaya kalktığımızda Sovyetler niye bize saldırsın? Yani şimdi bunun bir manası yok. Ama aslında orada demek istenen şey şu yani bak <gülüyor> jeopolitik konumunuz vesaire falan falan gibi hikayelere fazla itibar etmeyin. Sizi Sovyetlere satabiliriz yani. Yani çok da umurunuzda değilsiniz. Pazarlık masasını koyarız sizi diyor yani. Evet yani sonuçta biz Türkiye'de soğuk savaşın taraflarının birbirleriyle uzlaşmaz çelişkileri olduğuna iman etmiş bir biçimdeydik ve ben o mektubu değerlendirebilecek yaşlara geldiğinde dediğim gibi bende kalan ilk iz şu oldu. Ya bu hikayeymiş yani. Yani bunlar pekala kendi düzenlerini sürdürebilmek için daha önce yapılmış olan anlaşmalarla işte filan ne varsa bunların hepsini içe sayabilirler. İkincisi bizim öyle çok ciddi bir jeopolitik kozumuz yokmuş. Başka bir koz icat etmemiz gerekiyor. Yani eğer bu hengamede bu haydutlar dünyasında ayakta kalmak istiyor isek bu jeopolitik konumun dışında bir koz icat etmemiz gerekiyor. Onun da silahlanma olmaması gerekiyor. Çünkü yani biz... Bu adamlardan aldığımız silahları kullanamayacağımız konusunda tehdit ediyoruz yani. Bizden aldığınız silahları kullanamazsınız diyorlar. Kaldı ki zaten kullanmaya kalksak da işte şimdi Kıbrıs'a o dönemde çıkartma yapmaya kalkılıyor mesela. Tartışılıyor. Sonradan öğreniyoruz yani bütün bunları ve <gülüyor> çıkartma gemimiz yok. Yolcu gemisiyle çıkartma yapılabilir mi gibi askeriyeden görüş alınıyor filan yani. Şimdi böyle abuk sabuk işler oluyor. Şimdi 
sonrasında da bu çıkartma gemilerimizin olmasını filan olağanüstü harcamalar sayesinde çıkartma gemilerimizin olmasını bunlara sahip olmamızı bir başarı olarak sunuyoruz. Ama biz o çıkartma gemilerine sahip olurken birilerini zengin ediyoruz yani. <gülüyor> Bize o çıkartma gemilerini mecbur bırakanları zengin ediyoruz yani. Emperyalizmin geçen programda söylediğim gibi emperyalizmi değirmenine su taşıyoruz yani. Şimdi dolayısıyla başka bir güç icat etmemiz gerekiyor. İşte benim kafam hep böyle çalıştı. Üçüncü bana kalan bakiye şu oldu. Bu Amerikalılar sahiden olağanüstü beceriksizler. Bunlar mesela o dönemde şunu idrak etmiştim. Bunlar Vietnam'da ağır bir yenilgiye uğrayacaklar yani. Yani bu kafayla dünyaya nizam vermeye kalkan zekası bu organizasyon kabiliyeti bu olan birileri Vietnam'ı da ağızlarına yüzlerine bulaştıracaklar. Dolayısıyla o günden itibaren hep Amerika ile ilgili olarak böyle kof bir balon oldu, şişirmiş bir balon oldu, kanaatine sahip oldu. 91 de Körfez müdahalesi sırasında çok başımı belaya soktu bu benim bu yaklaşımım. Çünkü böyle çok keskin bir biçimde bu 6 saatte biter, 24 saatte biter tartışmaları yapılıyordu mensup olduğum internet gruplarında. <gülüyor> <gülüyor> ben bunun hiç bitmeyecek olduğunu söylediğim zaman bana meclup muamelesi yapıldı yani. Tabii o hiç bitmeyecekin arkasına sadece Amerikalıların beceriksiz olması da yatmıyor yani. Amerikalıların bitmesini iste, istediği bir şey ol, işte yani. olmadığını düşünüyordum. Körpez krizinin de. Sonuçta hepimizin benim açımdan bilmesi gerekiyor olan şeyler olduğunu düşünüyorum bunların. Yani ortada dünyanın jandarması iki tane devlet var. Bunların ikisi de kendi iç problemlerini çözmekten bile acizler. Öyle çok her şeyi akıllıca planlıyor, programlıyor, 40 yıl sonrasını planlarını yapıyor vesaire falan falan değiller. <gülüyor> Onu geçtim. 40 saat sonrasının planını bile doğru düz yapabilecek kabiliyeti de pek çok durumda gösteremiyor. Yok. Yani şimdi sen bu mektubu yazdığın zaman Türkiye'de neler olacak? Hem senin korumaya çalıştığın sistem açısından hem senin kendin açısından ne olacak? Türkiye açısından da geçtim yani. Bunu bile hesaba katmakta naciz. Öyle işte bir takım adamlar yıllar sonra... Akşamda yazarken bu Türk hariciyesi eğer Amerikan hariciyesi kadar beceriksiz olsa Türkiye bir hafta da batar demiştim o zaman da bana çok itiraz edilmişti. <gülüyor> Halbuki yani işte ben onu yazdıktan bir süre sonra birkaç ay sonra Amerikalılar Amerikan hariciyesi Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı 30 Ekim'de kutladılar. Yani böyle Amerika denen tantana büyük ölçüde Amerika hakkında Amerika'nın muhataplarının yazdığı hikayeden kaynaklanıyor. Kendisi öyle çok ma- marifetli bir şey değil yani. Çok Adam bu kadar büyük adama saymayın diyorsun yani Amerika'yı. Kesinlikle. Bu kadar önemsemenin bir anlamı yok. Doğru. Kesinlikle yani. Bu şu manaya gelmiyor. Ben Amerika'ya meydan okurum filan falan Bilmiyorum, manasına tabii, gelmiyor. Aynen. Ama yani Amerika'ya güvenip de Amerika'nın her şeyi çok planlamış olduğunu filan hesaba katıp da iş yapmayın bir. İkincisi Amerika'nın her şeyi planlamış olduğunu dolayısıyla bizim çıkışsız olduğumuzu bizim gibilerin çıkışsız olduğunu da düşünmeyin. Yani benim esas derdim bu. Yani Amerikalılar bu oyunu oynuyorlar. Oyunda bir oyuncular. Abartıldıkları kadar büyük bir oyuncu değiller. Zannedildiğinden çok daha kaba bir oyuncular. Çok incelikleri olan mesela İngilizler Amerikalılara kıyasla çok daha incelikli bir dış politikası, dünya politikası olan bir millet idi yani. Ama Amerikalılar bu konuda İngilizlerin kolaylıkla oyununa gelebilecek kadar zayıf artı İngilizlerin oyununa geldiklerini o iş İngilizlerin yaptığı kadar incelikle yapamayacak kadar da kabalar yani. Bunu da bir eleştiri veya bir övgü falan bir değer yargısıyla söylemiyorum. Yani bir, bir gerçeklik olarak o durumu bu olduğunu düşünüyorum. Bana o tarihlerden kalan esas bilgiler bunlardı. Ve o tarihlerden kalan esas bir başka bilgi de geçen programda da demeye çalıştım. Ya bu işin Bizim başımızı daha az ağrıtmasının bir biricik yolu var. Bu da mağdur olanlarla bir araya gelmenin yolunu bulmak. Şimdi o tarih evet. gerçekten çok talihsiz bir tarih. Yani Yunanistan'da iç politikada öyle bir türbülans halinde ki yani işte o Papandreou o dönemde tam da bu olayların olduğu dönemde Papandreou var. Şimdi Papandreou'nun dedesi yani. Evet. Ve adam 3 ay başbakan oluyor gitmek zorunda kalıyor sonra geliyor 3 ay falan böyle. Acayip bir kaygan bir zemin var. Yani o da kendi zeminini inşa edebilmek evet. için Yunanistan'da milliyetçi duyguları kışkırtması gerekiyor. Sonuçta orada da bir askeri darbe oldu. Cunta sonrasında iktidarı evet, devraldı. Sonrasında bir askeri evet. darbe oluyor zaten bu olayların sonrasında. Yani evet. orada da siz bu işi beceremediniz ve Türklere altında kaldınız gibi bir toplumsal arka planın üstünden bir askeri darbe yükseliyor. Yani sıkıntı orada da bu işlerin kırılgan olması. Ve işte buradaki bu sıkıntılar yani... Hem oyunan kamuoyunun yönetilemiyor olması hem Türk kamuoyunun yönetilemiyor olmasının arkasına yatan esas sebeplerin bizim 
Yukarıda her şeye kadir ve her şeye karar veren bir otoriteyi varsaymış olmamızdan kaynaklandığını düşünüyorum. Halbuki biz ya bunlarla eşit şartlardayız ve işte Yunanlılarla da eşit şartlardayız. Bir oturalım masaya denebilecek şartlar inşa edebilseydi bu durumdan Amerika kayıpta çıkacak, Yunanistan ve Türkiye karda çıkacaktı yani. Benim kanaatim bu. Bunu beceremedik. Çünkü o hani dünyanın düzenine, dünyanın düzeninin büyük patronların elinde olduğuna imanımız sağlam olduğu için böyle oldu diye düşünüyorum. Şimdi burada Türkiye'nin şansı o dönemde Türkiye'nin başında inönünün olmuş olması. Bu inönüyü olum, olumlamak, olumsuzlamak açısından ya da ondan sonra gelenleri olumlamak, olumsuzlamak açısından söylemiyorum. Şimdi eğer atıyorum Süleyman Demirel iktidardayken o kanun noeller falan olsaydı Süleyman Demirel onun önüne doğru dürüst bir baraj koyma kabiliyetine sahip olamayabilirdi. Yani... Sonuçta kendisini ittiren kitleleri önünde sürüklenmek zorunda kalabilirdi. Şimdi İnönü'nün öyle bir durumu yoktu. Normal şartlarda savaş vesaire gibi şeylerden çok da haz etmediğini ve işte belli bir diplomatik kabiliyeti de olduğunu da biliyoruz. Olayı her şeye rağmen, çok tatsız seyreden olayı her şeye rağmen bütün bu aktörler içinde en serin kanlı ve en akıllıca müdahale etmiş olan İnönü diye bakıyorum yani o hikayede. Ölçülü oranda güç kullandı vesaire filan. <gülüyor> Ama Johnson mektubunu İnönü'nün şirazesinde kaydırdığını yani. Çünkü hani böyle bir mektubu kimse bekleyebilemez. <gülüyor> o da beklemiyor. Tabii, tabii. <gülüyor> kimse ona karşı bir hazırlık yapmış olamaz yani. Zihinsel hazırlık, evet. duygusal hazırlık yapmış olamaz. Ama yani evet burada bizim üzerine bir düzen inşa ettiğimiz varsayımlar galiba çok da sağlam değildi. İlk idrak eden de o olmuş görünüyor ve hemen Moskova'ya bir Dışişleri Bakanı'nı yollayıp ya, biz Kıbrıs'a müdahale edecek olursak siz bize saldıracak mısınız? Zı yoklarken bir yandan da e, Yunanistan'ı tacı atacak, Yunanistan politikalarını tacı atacak türden Moskova'dan bir taahhüt de alıyor. Şimdi bu hikaye bizim için böyle. Dünya hakkında ne söylüyorlar birkaç cümleyle bitirecek olursak bu programı. Yani o soğuk savaş dediğimiz şeyin aslında ne kadar kof bir şey olduğu dünyada da idrak edilmeye başlamış. Yani şimdi dünyanın dört bir yanında birçok bir yerde kıpırdanmalar başlamış. Çünkü yani yukarıdan bastırılmış olan statüko'nun aslında fiili olarak kimsenin menfaatine olmadığı herkes tarafından bir biçimde hissedilmiş ve herkes bunu orasından burasından delmeye çalışıyor. O görünüyor yani. Ve yani orada bitmiş görünen pazarlıkların aslında sürüyor olduğunu herkes idrak etmiş. Dolayısıyla... Herkes oyunun değiştirilebilir olduğunu hesabı üzerinden de bir şeyler yapmaya başlamış. Ve bunun uzantıları birkaç yıl içinde bütün dünyayı sarsıyor olan gençlik hareketlerinin bana kalırsa kaynağı, zemini olacak. Onları da istiyorsan gelecek programda. Bu programda yaparız. Hem Vietnam var hem Türkiye'deki bu gelişmeler doğal olarak o tepkiyi e, Vietnam'da zaten de o, Vietnam'da işte tam da o statükonun ne kadar kırılgan olduğunu herkes tarafından, dünya tarafından idrak edilmiş olduğunun o olmasını sağlayan şeylerden bir tanesi zaten bizimki o kadar çok yankı yapmıyor ama Yok. asıl mesele statükonun kırılgan olduğu buradan görüyoruz yani bizim meselemizden de Kıbrıs meselesinden de görüyoruz ki o statüko kırılgan bir statüko öyle kendisine vermedildiği gibi böyle bir yıl sürecek 28 Şubatçıların kendi düzenleri için söylediği gibi bir yıl sürecek bir statüko falan değil yani çok kırılgan değil. birisi dokunursa yıkılacak bir statüko ama işte bir tediş atmosferi içinde 1990'lara kadar sürecek yani. Peki o zaman burada bitiriyoruz sevgili dostlar. Önümüzdeki programda muhtemelen bir 68 gençliği diye geçmiş olan kitle hareketlerini ele alacağız. Aslında bu bir yandan da ABD'ye karşı oluşan öfkenin gider ilk başladığı ve yaygınlaşmaya başladığı dönemde diyebiliriz bunu. Kitleselleşmeye başladı daha doğrusu. Peki burada bitiriyoruz. Görüşmek üzere.